السلام عليكم اخواني اخواتي لاباس عليكم كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده اللي ان شاء الله فغنتقاس معكم هذا الفطور هذا يعني نتي لي شويه كيكون هكا شويه منوع وكيجي خفيف وفي نفس الوقت يعني ما فيش كثر التكاليف بزاف فكنتمنى ان الاعجاب ديالكم ملي عجبكم اخواني اخواتي ما تنساونيش من التعليقات ديالكم لايك ديالكم كنشكركم بزاف وكنشكر جميع المتابعين ديال القناه كنتمنى لكم فرجه ممتعه ودابا ان شاء الله ندوزو مع اول وصفه هنا بالنسبه لاول حاجه غنبدا بها وهي ان غنبدا بالتحليه هي الاولى هنا كما كتشوفوا عندي نصطرت الحليب عندي ثلاثه المعالق ديال النشا عندي هنا معلقه كبيره ديال بودره الكاكاو وعندي هنا ثلاثه المعالق كبار ديال السكر وهنا عندي معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان هنا عندي واحد راس معلقه ديال البودر دفاني صافي هنا كنعاود نحرك هاد المكونات كلها مع بعضياتها باش ما كتبقاش هكا مكوره صافي من بعد كنحطوها فوق البوطه ومن بعد كنبقاو هكا واقفين عليها بالتحراك فحتى كتبدا تقال لنا هاد الخليط هذا ساكي بدا يتقال هنا من بعد كنديرو في هكا في الزلفات اولا في كيسان ولا هذا فاش المهم كل واحد على حسب صافي كنخليهم حتى كيبردو من بعد غندخلهم الثلاجه انا في هذه الاثناء هذه غادي نشد خديت واحد شويه ديال الدجاج يعني قطعته هكا طريفات صغيره ندير شويه ديال الخرقوم شويه ديال التحميره شويه ديال راس معلقه البزار ودرت واحد شويه ديال هذا التوابل ديال الشاورما وشويه ديال البصله وشويه ديال الثومه بودره وهنا درت انا واحد شويه ديال التحميره فيومي ودرت هنايا دانون او يلا يا غرس مسوس انا درت هنا غير النص ديال الكميه لانه انا عندي ديره واحد القياس قليل صافي غادي ندير واحد شويه ديال الصوص سوجا هنا غندير القزبر المعدنوس وغندير لنا شويه ديال زيت الزيتون صافي من بعد هنايا درت واحد شويه الملح انا غندير شويه الملح صافي هنا غادي نخلي غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم صافي غادي نخليهم مرقدين يعني باش ما كانوا يعني مرقدين يعني هكا يعني اكثر وقت كيكون مزيان هكا كيتشربوا مزيان فالثلاثه هذه غادي, غادي نرجع هنا غادي نصاوب الصوبه هنا عندي شويه ديال العدس عندي الشوفان هنا العدس كما كتعرفوا انا كنغسلوها مزيان كنخليوه واحد شويه في الماء صافي هنا من بعد غادي ناخذ طنجره وغادي ندير فيها شويه ديال الزيت غندير واحد البصله وغادي ندير واحد شويه ديال الثومه ثلاثه الدروس ديال الثومه صافي غادي نقليهم واحد شويه نضيف هنا شويه الملحه هنا غادي نضيف العدس وغادي نضيف الشوفان حتى هو بعد ما غسلته صافي غادي نقلي المكونات واحد شويه مع بعضياتهم هنا من بعد صافي من بعد ما قليتهم فغادي نضيف لهم الماء طايب نضيف هنا واحد تقريبا نص معلقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم وغنضيف شويه ديال السكنجبير طري يعني حكيته واحد راس معلقه ديال لي بزار هنا صافي من بعد هنا غادي نضيف هنا من بعد ما خليتهم شويه حتى تقريبا تقريبا يطيبوا زدت لهم واحد شويه ديال السبانخ اولا لي زبينه صافي فهاد الاثناء هادي هنا قطعت خيزو وقطعت شويه ديال البطاطس هي قشرتهم بعد قطعتها هنا عندي البرمه صغيره غندير هنا البر غادي نسلق كلشي في مره وحده درت البربه لتحت في البرمه وغندير خيزو وبطاطا هنا في الكسكاس يعني هكا باش نستغل الظرف وفي نفس الوقت ما نبقاش هكا نسلق مثلا اولا ما تنسلق كل حاجه بوحدها فغندير كلشي غيتفور شي غير تيتسلق وشي غير يتفور صافي من بعد هنا ما طابت لي الشوربه فهنا غادي نطحنها صافي من بعد هنا راه ما كنضيف لها حتى شي حاجه نخليتها بحال هكذا 
صافي في هذه الاثناء هذه غناخذ مقله وغندير فيها واحد شويه ديال الزيت وغندير فيها شويه ديال قزبر يابس شويه ديال الكمون شويه ديال التحميره في مي شويه البزار الثومه بودرة وشويه ديال الملحه والقزبر المعدنوس صافي واحد شويه ديال الكمون صافي من بعد هنايا كنشحر هذيك شويه ديك هذه العطريه دي مع ديك الزيت كنشحرها واحد شويه من بعد غادي نضيف لها شويه ديك خيزو باش نشحر داك خيزو شويه صافي من بعد نفس التوابل غنديرهم حتى للبطاطا حتى هي صافي غادي نشحر شويه هادوك المكونات مع بعضياتهم بعد غنضيف لهم البطاطا صافي دابا هنا غادي نخليهم هنا من بعد هنا عندي الخيار عندي الليمون حبه ديال الليمون حد حامضه وهنايا كما كتشوفوا فا غادي نقطع هذاك الليمون ونحيد ليه ديك السريعة ديالو قبل داك العظم ديالو وبالنسبة للحام تاهو نفس الطريقة يعني كنحيد له داك العظم هنا غادي خديت جوج تفاح قطعتهم يعني طريفات صغيورين هنا غسلتهم مزيان هنا خليتهم بالقشور ديالهم صافي من بعد ضفت لهم كاس ديال الماء صافي انا غادي نطحنهم مزيان انا ديرهم في الخلاط انا ما فيه مش بدك الخلاط فكان هذا اسهل بالنسبه لي انا زدت واحد جوج كيسان مازال ديال الماء صافي طحنتهم مزيان صفيتهم هنا في مقله خديت درت بصله متوسطه صافي انا غادي نشحر شويه ديك البصيله مع واحد شويه هي ديال الملحه يعني ما نكثرش الملح ندير غير شويه صافي غادي نخليها حتى تاخذ اللون ديالها شويه يعني صغير فيها اللون بعد غنضيف لها البصل هذيك الدجاج دوك القطع ديال الدجاج اللي كنت اللي كنا هذا رقدناهم صافي من بعد كنبقى هكا نشحر فيهم هكا مزيان حتى كيطيبوا صافي غادي نخليهم على جنب هنا من بعد هنا غادي ناخذ عاوتاني سطرات الحليب غادي نكمل هنا التحليه غنضيف واحد المعلقه متوسطه ديال النشا ومس معلقه متوسطه ديال السكر وهنا غندير في العلبه ديال الكراميل صافي من بعد غادي نخلط كلشي هنا غادي نبقاو واقفين عليهم يعني نبقاو نحركو فيهم هكا حتى غادي يتقالو تما واحد شويه بعد راه ما غيتقاش بزاف لانه كما كتعرفي دير غير معلقه وحده ديال ديال النشا صافي هنا من بعد خديت واحد شويه ديال البسكوي ديال اوريو فهرستو ودرتو زدتو ضفتو لهم من بعد تطفيت عليها البوطه صافي هنا من بعد غادي نصبهم في دوك دوك الزليفات فكتجي عليها واحد واحد المذاق ديال كيجي زوين هاد التحليه هادي مذاق ديال القهوه مع المذاق ديال الكراميل هذاك الاوريو هو كيزيد واحد المذاق صافي من بعد انا غنخليهم حتى غير بردو ندخلهم للثلاجه هنا في هذه الاثناء هذه هنا عندي شويه ديال الخيزو محكوك عندي هنايا شويه ديال الخس هو قطعته طريفات صغيورين عندي هنا خديت واحد شويه ديال البطاطا من ديك اللي كانت سلقت ومن بعد انا غنضيف لهم داك الدجاج داك القطع ديال الدجاج هنا غنضيف لهم حوك ديال الذره صافي هنا غنضيف لهم واحد شويه ديال المايونيز هنا غادي نخلط المكونات مع بعضيات حتى غينسجموا هنا اللي بغى اللي هذا سميتو ضيف هكا ضيف الزيتون وهذا المهم كل واحد على حسب اللي الموجود فالمهم كما قلت لكم انا دائما راه ما كنسطعش راسي كنلقى كنكمل بداك الشيء اللي كاين هو اللي هو اللي تنخدم به صافي هنا من بعد دوك البطاطس كنصاوبتهم صافي هنا كنعمرهم يعني كتجي الحشوه زوينه ولذيذه في نفس الوقت واقتصادي يعني ما ما فيهاش شي حاجه اللي هي كثيره و تقريبا درت عشرة درهم ديال الدجاج اللي دات ما درت شي حاجه اللي هي كثيره يعني صدر ديال الدجاج صافي من بعد هنايا غادي هنا غادي نصوب واحد الاومليط بالنخاله وهاد هاد الطريقه هادي كانت عطاتها ليا واحد الاخت يعني حافظه اللي كنشكرها بزاف يعني من كنا في امريكا آه هنايا قالت لي على البيض بالنخاله وقلت نجرب حتى وعجباتني صراحه جاتني فكره زوينه هنا كنشدو شويه الحمره النخاله انا هنا النخاله عندي شويه محمره 
يعني ما محمراش بزاف محمره غير شويه فرشيتها هي الاولى عاد شديت هذيك الاومليت من بعد هنا انا هنا غزدت لها شويه الفرماج ففي الحقيقه انا دي غير بغيت كاضافه بغيت نزيدها لها قلت شوف الاول كنت جربته بلا فرماج ومن بعد عاد جربتها هكا بالفرماج فعجبتني الفكره ديالها صراحه وهنا جات في المذاق ديالو جا زوين صافي من بعد هنا الطريقه كما كتشوفوا انا انا حيت كنت يعني هكا زربت عليها واحد شويه صافي من بعد هنا غادي نعاود نصاوب الثانيه الثانيه هذه ما غنديرش فيها الفرماج فانا كتبقى على حسب كل واحد يعني تقدروا تضيفوا لها شويه ديال يعني لاصوص ديال الطماطم ولا شويه الفلفله ولا هذا فكتجي المذاق ديالها زوين صافي من بعد هنا كما كتشوفوا غادي هكا نقادها مزيان من بعد غادي نغطيها واحد شويه باش هكا دغيا طيب صافي من بعد هنا كنشد كنقلبها هكا على جوج ومن بعد كنعاود نقلبها ثاني كن هكا نطويها وكنخليها بديك الطريقه صافي المهم كما كتشوفوا فكانت الطبله هي هذه على هذا الشكل هذا فبالنسبه لدوك الخبيزات او لدوك داك الميني بطبوط جا على هذا الشكل وبالنسبه للتحليه انا زينتها هكا في الفوق من داك الاوريو البيض كما كتشوفوا هو على هذا الشكل هذا تنقطعوا طريفات وتنحطوا هكا في الطبيصلات المهم الشلاطه ديالنا كانت على هذا الشكل هذا المهم الحوت هو اللي ما حطيتوش لانه ما لقيتش فين غنحطو بحكم الطبله شويه كانت شويه صغيره والشوربه ديال العدس والشوفان والسبانخ كانت على هذا الشكل هذا فكانت هذه هي الطبله والعصير يعني كما كتشوفوا اللي كنت خدمت اللي اللي شاركته معكم هو هذا فكنتمنى هذه المائده دي تعجبكم ومهم وكنتمنى انكم يعني ما تنسونيش في التعليقات ديالكم لايك ديالكم وهنا كنبغي نشكر جميع الاخوان الاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب ويمكن عاد دائما كنتمنى التوفيق للجميع وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله